era un príncep que havia manera que tot hom, ans que el conegués, presumia que fos hom mal. E açò feia lo príncep, per açò car veia que lo món més és en malvat que en bo. Per açò car lo príncep presumia que hom fos mal, ell lo temptava primerament ans que ell se fiàs. E si era mal, feies a ell tembre. Si era bo, feies a ell a mà. E en així guardaves que l'hom que lo rei volia conèixer no el pogués enganar. E sabia l'endur a sa voluntat. E per açò lo príncep sabia regnar i regir sa terra. En un estany havia un agró acostumat de pescar llongament. Aquell agró envelleí, i per bellesa perdia sa caça moltes de vegades. Lo agró cogità art i manera com s'ajudàs a part i maestria, per la qual art ell fou ocasió de sa mort. Aquell agró es té que un dia tro a la nit que no vol pescar i estava arriba d'aquell estany tot trist. Un cranc s'ha meravellat de l'agró que no pescava en així com pescar solia. He de manar a l'agró per què estava així consciurós. Lo agró s'ha plorat. He dit que molt havia gran pietat del peix d'aquell estany, ap que havia viscut llongament i molt planyia llur mort i llur damnatge. car dos pescadors pescaven en un estany i preposaven de venir en aquest estany com hauran pescat en aquell estany. Aquells pescadors són savis mestres de pescar, car en un peix no es pot escapar. I penran tot el peix d'aquest estany. Lo cranc, qui oïa aquestes paraules, ac gran paó, e dixo els peix qui eren en aquell estany. Tots los peix s'ajustaren i vengueren d'anant lo agró, lo qual pregaren que els donàs consell. No hi ha altre consell, dis l'agró, mas un. Això és a saber, que jo us aport tots, d'un en un, 
en un estany qui és pres de si, una lleuga. En aquell estany ha moltes canyes, i ha gran fanga, perquè els pescadors no us hi podran donar d'amnatge. Tots els peixs ho tengueren per bo, que tots dies l'agró prenia i tants peixs com se volia, que feia semblant que els aportàs a un estany, que en un puig ell se posava i menjava el peix que portava, i puixes tornava per altre estany. Això ha tingut l'agró llongament, en així vivia sense treball de pescar. Es de vèncer un jorn que l'ucrany pregar l'agró que l'ho aportàs en aquell estany. L'agró es té son coll, i l'ucrany s'ha pres el coll de l'agró a dues setmanes. De mentre que l'agró en així volava amb l'ucrany que aportava en son coll, l'ucrany se meravellava com no veia l'estany al qual se cuidava que l'agró l'ho aportàs. Quan l'agró fa pres d'aquell lloc on solia menjar els peixs, l'ucrany viu les espines dels peixs que l'agró havia menjat, i conec l'engany que l'agró feia. L'ucrany dix, de mentre que has temps, t'és mester que t'ajuts d'aquest traïdor que et proposa menjar. A doncs, l'ucrany que es trenc tan fortment lo coll de l'agró que l'ull trencà, i l'agró que ec mort a terra. I l'ucrany se'n tornà a sos companyons, els quals recontà la traïció que l'agró los feia, per la qual traïció l'agró fa ocasió de sa mort.
A doncs l'emperador s'ha meravellat a l'estament del món. Com és en així girat? Que raó seria que o mans d'hagués presumir bé? Que mal. Mas tant és multiplicada malícia en lo món, que per això cor los homes mals són més que los bons, s'acó bé, segons lo temps que ara corre, que en hom que hom no conega, ans hi deu hom presumir mal que bé.